സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു ദി ക്ലാസ് ഫോർ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സെയിൽസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇന്ന് നമ്മളൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്ക് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓർ ടൈപ്പോളജി ഓഫ് അഡ്വർടൈസിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് അപ്പോൾ അഡ്വർടൈസിങ് എക്സ്പേർട്സുകൾ പിന്നെ അഡ്വർടൈസിങ്ങിന് ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചില എക്സ്പേർട്സുകൾ അഡ്വർടൈസിങ്ങിന് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊമോഷൻ ടെക്നിക്കായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് but uh, some other experts are of the view that advertising is beyond product promotion product promotion mathramalla allada oru vaadu functions ulla oru function aanu oru process aanu advertising ennu parayunnathu pradhanamayittum namukku advertising ine രണ്ട് ഹെഡ്സിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അഡ്വർടൈസിങ് ഫംഗ്ഷൻസിനെ നമുക്ക് രണ്ട് ഹെഡ്സിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം രണ്ട് ബേസിസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അഡ്വർടൈസിങ് ഫംഗ്ഷൻസിൽ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ലെവൽ ഓഫ് അഡ്വർടൈസിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് നേച്ചർ ഓഫ് അഡ്വർടൈസിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് അഡ്വർടൈസിങ്ങിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ബേസിസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് അപ്പം അഡ്വർടൈസിങ് ഫംഗ്ഷൻസിനെ അതിൻ്റെ ലെവൽ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതായത് പ്രൈമറി ലെവൽ സെക്കൻഡറി ലെവൽ എന്നുള്ള ബേസിസിൽ നമ്മൾ അഡ്വർടൈസിങ് ഫംഗ്ഷൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അഡ്വർടൈസിങ്ങിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ നേച്ചർ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സവിശേഷതകൾ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടും നമ്മൾ അഡ്വർടൈസിങ്ങിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് ബേസിസിലാണ് അഡ്വർടൈസിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് വരുന്നത് ഈ അഡ്വർടൈസിങ് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷന് നമുക്കൊരു ചാർട്ടിലൂടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് ബേസിസിലാണ് അഡ്വർടൈസിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലെവൽ ഓഫ് അഡ്വർടൈസിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ നേച്ചർ ഓഫ് അഡ്വർടൈസിങ്ങും ലെവൽ ഓഫ് അഡ്വർടൈസിങ്ങിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻസും സെക്കൻഡറി ഫംഗ്ഷൻസും അങ്ങനെയാണ് പ്രൈമറി ലെവൽ സെക്കൻഡറി ലെവൽ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ നേച്ചർ ഓഫ് അഡ്വർടൈസിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അഞ്ച് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് അഞ്ച് ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അഡ്വർടൈസിങ്ങിന് ഇക്കണോമിക് ഫംഗ്ഷൻസ് സോഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻസ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻസ് അങ്ങനെ അഡ്വർടൈസിങ് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ നേച്ചറിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇതിൽ ഓരോന്നും എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോവാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് അഡ്വർടൈസിങ് ബേസിസ് ആണ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത് പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻസും സെക്കൻഡറി ഫംഗ്ഷൻസും പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില അഡ്വർടൈസിങ്ങിന് ചില ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് അതിനാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അഡ്വർടൈസിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അഡ്വർടൈസിങ്ങിൻ്റെ പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് വൈസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് ദ വോളിയം ഓഫ് സെയിൽസ് എല്ലാ ബിസിനസ്സിൻ്റെയും പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിൽസ് മാക്സിമം കൂട്ടുക പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമം അച്ചീവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം സെയിൽസ് മാക്സിമം കൂട്ടുന്നതിന് അഡ്വർടൈസിങ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോള് പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അഡ്വർടൈസിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ഇൻക്രീസിങ് ദ വോളിയം ഓഫ് സെയിൽസ് വോളിയം ഓഫ് സെയിൽസ് കൂട്ടുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അഡ്വർടൈസിങ്ങിൻ്റെ പ്രൈമറി ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അഡ്വർടൈസിങ്ങിലൂടെ ഒരുപാട് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ അട്രാക്ഷൻ അറ്റൻഷൻ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുകയും അത് അവരെ പെർസ്വേഡ് ചെയ്ത പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാൻഡ് ഫെമിലറൈസ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അഡ്വർടൈസിങ്ങിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് അതിലൂടെയൊക്കെ എന്താണ് ഉദ്ദേശം അഡ്വർടൈസിങ്ങിൽ അഡ്വർടൈസിങ്ങിലൂടെ പ്രോഡക്റ്റ് മാക്സിമം കസ്റ്റമേഴ്സ് വാങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് ദ വോളിയം ഓഫ് സെയിൽസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പെർസ്വേഡിങ് ഡീലേഴ്സ് ടു സ്റ്റോക്ക് അപ്പം കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കൊണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് മാക്സിമം വാങ്ങിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ഡീലേഴ്സിനെ കുറിച്ചും ഡീലേഴ്സിനെ കൊണ്ടും ഡീലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾസെയിലേഴ്സും റീറ്റെയിലേഴ്സും ഒക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് ആണ് അവരെ കൊണ്ട് കൂടുതൽ പ്രോഡക്ട്സ് വാങ്ങിപ്പിച്ച് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യിക്കുക എന്നൊരു ഉദ്ദേശവും കൂടി അഡ്വർടൈസിങ്ങിനുണ്ട് അതായത് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒരുപാട് ഫ്യൂച്ചറി
അപ്പം അഡ്വർടൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറേഴ്സിന് അവർക്ക് മാക്സിമം സെയിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഡീലേഴ്സിനും അവരുടെ സെയിൽസ് മാക്സിമം കൂട്ടാനായിട്ട് അഡ്വർടൈസിങ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഡീലേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹോൾസെയിലേഴ്സ് റീറ്റെയിലേഴ്സ് ഇവരൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് മാക്സിമം അവരുടെ പ്രോ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കമ്പനിയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് കമ്പനിയുടെ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നല്ല അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് അത് വാങ്ങും അപ്പം ആ ബ്രാൻഡിനെ കുറിച്ചെല്ലാം നല്ല അവയർ ആണ് കസ്റ്റമേഴ്സ് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഓഫറുകളെ കുറിച്ചും എല്ലാം കസ്റ്റമേഴ്സ് അവയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് അധികം എഫേർട്ട് ഇല്ലാതെ തന്നെ ആ പ്രോഡക്റ്റ്സുകൾ വിറ്റ് വിൽക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഹയർ പ്രോഫിറ്റ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഡീലേഴ്സിനെയും മാക്സിമം അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് അഡ്വർടൈസിങ് ദെൻ പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദി മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് മാനുഫാക്ചർ ആണ് മാനുഫാക്ചർക്കാണ് ആ പ്രോഡക്റ്റ് മാക്സിമം കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഫെമിലറൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ ബ്രാൻഡ് ഫെമിലറൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് നല്ല പബ്ലിസിറ്റി കിട്ടേണ്ടത് അപ്പം അഡ്വർടൈസിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് മാനുഫാക്ചറുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാനുഫാക്ചർ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കുറിച്ച് മാക്സിമം അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അതിൻ്റെ തന്നെ കോപ്പി ആയിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അൺഓതറൈസ്ഡ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ വന്ന് അതുപോലെയുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകളൊക്കെ പിന്നെ മാർക്കറ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കാര്യം അത്രയും നല്ല അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റുകൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് സ്ഥിരമായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് കസ്റ്റമേഴ്സ് സ്ഥിരമായിട്ട് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം അതുപോലെയുള്ള അങ്ങനെ ഒരു സ്പെസിഫിക് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പിന്നെ ബ്രാൻഡ് ട്രേഡ് മാർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രാൻഡ് നെയിമ് അതുപോലെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ജനറൽ അപ്പിയറൻസ് പാക്കിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഇതൊക്കെ ആ മാനുഫാക്ചറർക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണ് അത് ആർക്കും കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ കോപ്പി ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ അഥവാ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ രീതിയിൽ സിമിലാരിറ്റി വരുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ്സുകൾ മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങിയാൽ കൂടിയും ഈ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിലൂടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആ പ്രോഡക്റ്റ് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള അൺഓതറൈസ്ഡ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ എന്താവും അത് പിന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിനൊന്നും മാർക്കറ്റിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഒരു റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാനുഫാക്ചറേഴ്സിൻ്റെ ആ പ്രോഡക്റ്റിന് മാക്സിമം ഇമേജ് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ മൈൻഡിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെയുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും കസ്റ്റമേഴ്സിനെ സഹായിക്കാൻ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദി മാനുഫാക്ചറർ എന്ന് പറയുന്നതും അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷനാണ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഇൻക്രീസിംഗ് ദ പെർ ക്യാപിറ്റ യൂസ് അതായത് ഓരോ പേഴ്സണും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം കൂട്ടുക ഒരു ഒരു പേഴ്സൺ ഒരു യൂസർ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആ പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ പെർസ്വേഡ് ചെയ്യുക പെർ ക്യാപിറ്റ യൂസ് മാക്സിമം ആക്കുക എന്നുള്ളതും അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷനാണ് ഈ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് വഴി അഡ്വർടൈസ് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ മൈൻഡിൽ ആ പ്രോഡക്റ്റ് വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും ബെനിഫിറ്റ്സും ഒക്കെ ടാർജറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിലൂടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പുതിയ യൂസുകളെ കുറിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിലൂടെ അപ്പം കസ്റ്റമേഴ്സിന് ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിലൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പെർ ക്യാപിറ്റ യൂസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് നെക്സ്റ്റ് പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് റെഡ്യൂസിങ് സീസണൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് നമുക്കറിയാം ചില പ്രോഡക്റ്റ്സുകളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീസണലി ആണ് കൂടുതലായിട്ട് സെയിൽസ് നടക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം പിന്നെ എ സി എ സി ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൂട് സമയത്താണ് അതിൻ്റെ സെയിൽസ്
അപ്പം പല പരസ്യങ്ങളും ഇപ്പം നമുക്കറിയാം പല ലക്ഷുറി പ്രോഡക്ട്സ് ലക്ഷുറി പ്രോഡക്ട്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്ന ഇപ്പോൾ റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സ് എ സി കാർ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ നമ്മൾ ലക്ഷുറി പ്രോഡക്ട്സ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എല്ലാ സാധാരണക്കാരും ഈ പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകളൊക്കെ വാങ്ങുന്നുണ്ട് വാങ്ങാൻ തയ്യാറാകുന്നുണ്ട് കാര്യം ഈ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് തന്നെയാണ് അപ്പം അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് അത് നമുക്കും സ്വന്തമാക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഒരു ഡിസയർ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിനു വേണ്ടി അവരെന്ത് ചെയ്യും കൂടുതൽ ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യാനും അവർ ഉയർന്ന ജോലി വാങ്ങാനും ഒക്കെ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ അങ്ങനെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും അപ്പം അതിലൂടെ അവർ ഇൻകം ഉണ്ടാക്കുകയും ഈ പ്രോഡക്റ്റുകളൊക്കെ വാങ്ങുകയും ചെയ്യും അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ എന്താണ് ആളുകളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അത് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് പറയാം അപ്പം കുറേ ഡെക്കേഴ്സുകൾക്കൊക്കെ മുമ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ റിച്ചായിട്ടുള്ള ആളുകൾ വാങ്ങുന്ന എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റുകളും ഇപ്പോൾ എല്ലാ ആളുകളും വാങ്ങുന്നുണ്ട് കണ്ടംപററി വേൾഡിൽ എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റുകളും എല്ലാവരും വാങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് പ്രധാനമായിട്ടും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത ഒന്നാണ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് ഷുവർ ആയിട്ടും പറയാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ഈ ഏഴ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർസ്വേഡിങ് ഡീലേഴ്സ് അല്ല സോറി ഇൻക്രീസിങ് ദ വോളിയം ഓഫ് സെയിൽസ് ദെൻ പെർസ്വേഡിങ് ഡീലേഴ്സ് ടു സ്റ്റോക്ക് അസിസ്റ്റിംഗ് ദ ഡീലേഴ്സ് ടു സെൽ പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദി മാനുഫാക്ചറർ ഇൻക്രീസിംഗ് ദ പെർ ക്യാപിറ്റ യൂസ് ദെൻ റെഡ്യൂസിംഗ് സീസണൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ആൻഡ് ഇംപ്രൂവിംഗ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത് അപ്പം ഈ പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻസ് കൂടാതെ ചില ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസും കൂടി അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിച്ച് ഈസ് കൺസിഡർ എസ് എ സെക്കൻഡറി ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് അഡ്വർടൈസിങ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡറി ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ സപ്പോർട്ടിംഗ് ദ സെയിൽസ് മാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അഡ്വർടൈസിങ് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞു ഡീലേഴ്സിനെ മാക്സിമം സെയിൽ കൂട്ടാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെയിൽസ് മാനും പ്രത്യേകിച്ച് ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും കസ്റ്റമേഴ്സിനോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ള കാര്യം അഡ്വർടൈസിങ്ങിലൂടെ ആ പ്രോഡക്റ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ വളരെ പോപ്പുലർ ആണ് ഫെമിലറൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സ്ഥിതിക്ക് സെയിൽസ് മാൻ കൂടുതൽ അതിനെക്കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം സെയിൽസ് മാൻ്റെ വർക്ക് മാക്സിമം ഈസി ആക്കാൻ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എ സെക്കൻഡറി ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് അഡ്വർടൈസിങ് ദാറ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിലൂടെ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള റെലവൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ എത്തിക്കുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഇടയിൽ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങാനായിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം സെയിൽസ് മാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾക്ക് ചെറിയ എഫേർട്ടിലൂടെ തന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് പെർസുവേഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതാണ് പിന്നെ എന്താണ് ഒരു സെക്കൻഡറി ഫംഗ്ഷനായിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ദ സെയിൽസ് മാൻ നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡറി ഫംഗ്ഷൻ ഈ സപ്ലൈ ഓഫ് റെലവൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിലൂടെയാണ് ഒരു ബ്രാൻഡിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും പിന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലായാലും അതുപോലെ തന്നെ ഡീലേഴ്സിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്സിൻ്റെ ഇടയിലായാലും സെയിൽസ് പേഴ്സണിൻ്റെ ഇടയിലായാലും ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ലാതെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇൻ്റർമീഡിയറീസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള കൺഫ്യൂഷനോ മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങോ ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനലിൽ ഈ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ഓഫറുകളെ കുറിച്ച് ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഉണ്ടാകുന്നില്ല അത് കൃത്യമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് അപ്പോൾ സപ്ലൈ ഓഫ് റെലവൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി സെക്കൻഡറി ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് അഡ്വർടൈസിങ് ദെൻ ഇമ്പ്രൂവിങ് കോർപ്പറേറ്റ് ഇമേജ് കമ്പനിയെക്കുറിച്ച് വളരെ നല്ലൊരു ഇമേജ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു റോ
അപ്പോൾ ഈ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ പ്രോഡക്റ്റിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം മിസ്ലീഡ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് നിയമപരമായി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ഫീലിംഗ് എമങ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ദ സ്റ്റാഫ് ഓഫ് ദി കമ്പനി ദാറ്റ് ദേ ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ടു ദ പബ്ലിക് ആ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പബ്ലിക്കിന് കൊടുക്കാൻ മാനേജ്മെൻറ്റും കമ്പനി മൊത്തത്തിലും എന്താണ് റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ് സോ മാക്സിമം ആ പ്രോമിസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ അവർ ശ്രമിക്കും അപ്പം അപ്പോൾ എന്താണ് ആ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ കമ്പനിയുടെ ഇടയിൽ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിന് ഒരു റോളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അത് പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇ കീവ് പബ്ലിക് മോർ വാല്യൂ ഫോർ ദ മണി അപ്പം അവർ ഒരു പിന്നെ കസ്റ്റമർ അതിന് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങാനായിട്ട് ക്യാഷ് ചിലവാക്കിയാൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വാല്യൂ അവർക്ക് കിട്ടണം അത് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു റോളാണ് അതായത് കമ്പനിയുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി മാക്സിമം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ദൻ അബ്സോർബിങ് എഫിഷ്യൻറ്റ് സ്റ്റാഫ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി നല്ല അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു ഇമേജുള്ള കമ്പനി ആയിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാ ആളുകളും വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വളരെ റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫേമിലും കമ്പനിയിലും ഒക്കെയാണ് അപ്പം റെപ്യൂട്ടഡ് ഫേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിലൂടെ നല്ല പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡുകളായിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്ന എംപ്ലോയീസും അപ്പോൾ നല്ല ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഉള്ള പിന്നെ ആളുകളായിരിക്കും അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ കമ്പനിക്ക് നല്ല എംപ്ലോയീസിനെ കിട്ടാൻ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡറി ഫംഗ്ഷനാണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിലും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എന്തൊക്കെ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി ഫംഗ്ഷൻസിലൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫിനെ കമ്പനിക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കാനും അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അതായത് സെയിൽസ്മാനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു റെലവൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല കോർപ്പറേറ്റ് ഇമേജ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ കമ്പനിയുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എഫിഷ്യൻറ്റ് സ്റ്റാഫിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ ലെവൽ ഓഫ് അഡ്വർടൈസിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻ സെക്കൻഡറി ഫംഗ്ഷൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ലെവൽ ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നോക്കുന്നത് അപ്പം അഡ്വർടൈസിങ് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ നേച്ചറിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ അഡ്വർടൈസിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണുള്ളത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു നേച്ചർ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അഡ്വർടൈസിങ്ങിനെ പല ബേസിസിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം എക്കണോമിക് നേച്ചർ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അഡ്വർടൈസിങ്ങിനെ എക്കണോമിക് ഫംഗ്ഷൻസ് എക്കണോമിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിട്ട് ആണ് നേച്ചർ ഓഫ് അഡ്വർടൈസിങ് ഫംഗ്ഷനിലെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അഡ്വർടൈസിങ്ങിനെ നമുക്ക് ഒരു എക്കണോമിക് ഫംഗ്ഷനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് വലിയൊരു റോള് വഹിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റിൽ ഡിമാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് സെയിൽസ് മാക്സിമം കൂട്ടുന്നതിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഒരു റോള് വഹിക്കുന്നുണ്ട് മാക്സിമം പിന്നെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു എക്കണോമിക് ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഇതിലൂടെയൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിനെ ഒരു എക്കണോമിക് ഫംഗ്ഷനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം സപ്ലൈ ഡിമാൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിനെയും ഇക്കണോമിക് ഏജൻസിൻ്റെയും ഇടയിലൊക്കെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഇമ്പാക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫേമിനെയും കൺസ്യൂമേഴ്സിനെയും എല്ലാം തന്നെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്കണോമിക് പ്രോസസ്സാണ് അഡ്വർടൈസിങ് നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് വൈസ് എന്തൊക്കെയാണ് അഡ്വർടൈസിങ് പ്ലേ ചെയ്യുന്ന എക്കണോമിക് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് അഡ്വർടൈസിങ് ക്രിയേറ്റ്സ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ദ സെയിൽസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് അഡ്വർടൈസിങ് തീർച്ചയായിട്ടും കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഡിമാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സെയിൽസ് കൂടുന്നു പിന്നെ സപ്പോർട്ട്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ അതിനനുസരിച്ച് കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്ചേഞ്ച് മാക്സിമം നടക്കുന്
അത് ആ ഫ്ലോ മാക്സിമം ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിന് വലിയൊരു റോളുണ്ട് കാര്യം ആളുകളെ കൊണ്ട് കൂടുതൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യിക്കുന്നു ആളുകൾ കൂടുതൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുന്നു കാര്യം ആളുകൾക്ക് ആഗ്രഹം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡിസയർ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങാനായിട്ടുള്ള ഡിസയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതിനനുസരിച്ച് ആളുകൾ വർക്ക് ചെയ്ത് ഇൻകം ഉണ്ടാക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് മാർക്കറ്റിലോട്ട് ആ പ്രോഡക്റ്റ് പിന്നെ എത്തുന്നതിനും ആ ഒരു ഫ്ലോ ഓഫ് മണി ഇക്കോണമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനും സാധിക്കുന്നു അപ്പം അതും അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു എക്കണോമിക് ഫംഗ്ഷനായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് കോമ്പറ്റീഷൻ മാക്സിമം പിന്നെ എന്താണ് ആ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിൽ ക്രൂഷ്യൽ റോൾ വഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അഡ്വർടൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പല കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സും പിന്നെ എന്താണ് മറ്റുള്ള കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിനെ മാർക്കറ്റിലുള്ള മറ്റു കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിനെ പിന്നെ മാക്സിമം വെല്ലുന്ന രീതിയിലുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റുകൾ ആണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പം പരസ്പരം കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിന് അവരുടെ ആ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നതിന് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് വലിയൊരു റോൾ വഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൻ്റെ എക്കണോമിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം സോഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻസ് അപ്പോൾ അഡ്വർടൈസിങ്ങിനെ നമുക്കൊരു സോഷ്യൽ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ മൈൻഡ്സ് ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡർ എസ് എ സോഷ്യൽ പ്രാക്ടീസ് വിച്ച് വിച്ച് ക്യാൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ റിലേഷൻസ് അമങ് ദ പീപ്പിൾ ഇൻ എ സൊസൈറ്റി സൊസൈറ്റിയുമായിട്ട് വളരെയധികം ബന്ധം അഡ്വർടൈസിങ്ങിനുണ്ട് പല രീതിയിൽ സൊസൈറ്റി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അഡ്വർടൈസിങ്ങിൻ്റെ സോഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വർടൈസിങ് ഒരു സോഷ്യൽ പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയാണ് അഡ്വർടൈസിങ്ങിൻ്റെ സോഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് അഡ്വർടൈസിങ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട്സ് ടു ദ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് സെർട്ടൻ പാറ്റേൺ ഓഫ് സോഷ്യൽ ബിഹേവിയർ സോഷ്യൽ ബിഹേവിയറിനെ ഒരുപാട് അഡ്വർടൈസിങ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പാറ്റേൺ തന്നെ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുന്നതിൽ എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ആ ഒരു സോഷ്യൽ പാറ്റേൺ സെർട്ടൺ പാറ്റേൺ സോഷ്യൽ ബിഹേവിയറിൻ്റെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ അഡ്വർടൈസിങ്ങിന് വലിയൊരു റോളുണ്ട് സോ അഡ്വർടൈസിങ് ഒരു സോഷ്യൽ പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അത് അഡ്വർടൈസിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സോഷ്യൽ ഫംഗ്ഷനാണ് കാര്യം സൊസൈറ്റിയിലുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ പല കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ മിക്കവാറും അഡ്വർടൈസിങ്ങിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഇരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് സപ്പോർട്ട്സ് ആൻഡ് റീ ഇൻഫോഴ്സസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ട്രഡീഷൻസ് ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് മാത്രമല്ല ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പല ട്രഡീഷൻസും അത് കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ആളുകളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഡ്വർടൈസിങ് ഇപ്പോൾ പല ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഇപ്പോൾ ഓണം അല്ലെങ്കിൽ ആടി അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഫെസ്റ്റിവൽസൊക്കെ പണ്ട് മുതലേ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് നമ്മൾ ഒന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്യുകയും അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇപ്പോൾ ഓണമായാൽ ഒരുപാട് നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചില ഫെസ്റ്റിവൽസൊക്കെ വരുമ്പോൾ പിന്നെ ഗോൾഡ് വാങ്ങണം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇത് ആ ട്രഡീഷൻ റീ ഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നതിനെ അഡ്വർടൈസിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഹാബിറ്റ് പല കാര്യങ്ങളും ഹാബിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോളുണ്ട് ഇപ്പം പല കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ചില ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഫെയർനെസ് ക്രീംസ് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് പിന്നെ ഹെൽത്ത് ഡ്രിങ്ക്സ് കൊടുക്കുക പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് ഡയപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുക കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഹാബിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിന് റോളുണ്ട് അപ്പോൾ സൊസൈറ്റിയെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അഡ്വർടൈസിങ്ങിൻ്റെ അതൊരു സോഷ്യൽ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ദെൻ ഇറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻ ബിൽഡിങ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഇപ്പോൾ ലക്ഷുറീസ് ആയിട്ടുള്ള ചില പ്രോഡക്റ്റ്സുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓൺ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ
അപ്പം അഡ്വർട്ടൈസിങ് സൈക്കോളജി ഒരുപാട് സൈക്കോളജിക്കലി കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ മൈൻഡ്സ് ഓഫ് ദി കൺസ്യൂമേഴ്സ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ അഡ്വർട്ടൈസിങ് ലീഡ്സ് ടു ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സെർട്ടൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് തോട്ട്സ് എമങ് പീപ്പിൾ അപ്പോൾ ചില തോട്ട്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പല അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സും കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ പല പ്രോഡക്റ്റും വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലേ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് കണ്ടിട്ടാണ് അപ്പോൾ അക്ഷയ തൃതീയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ദിവസം നമ്മൾ ഗോൾഡ് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ അതിൻ്റെ വലിയ പരസ്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആളുകൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് വീഴ് പോകാറുണ്ട് അപ്പം അതുമാത്രമല്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തോട്ട് മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഇതിനെ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ചില സ്പെസിഫിക് ബ്രാൻഡുകൾ ആളുകളെ കൊണ്ട് വാങ്ങിപ്പിക്കാൻ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കൊണ്ട് വാങ്ങിപ്പിക്കാനും അത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യിക്കാനും ഒക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് അതായത് അങ്ങനെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ആളുകളുടെ ഇടയിൽ പിന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ചില ഒക്കേഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ ആ ബ്രാൻഡ് മാത്രമേ ചൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിന് സാധിക്കുന്നത് ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷനാണ് ചേഞ്ചസ് ദ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ടുവേർഡ്സ് എ ബ്രാൻഡ് വിച്ച് ലേഴ്സ് ദം ഫ്രം ബ്രാൻഡ് അവയർനെസ് ടു പർച്ചേസ് ആൻഡ് റിപ്പീറ്റഡ് പർച്ചേസസ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഒരു സ്പെസിഫിക് ബ്രാൻഡ് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അഡ്വർടൈസിങ് അറോസസ് ദ ഡിസയർ ടു ബൈ ആൻഡ് യൂസ് എ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങാനായിട്ട് നമ്മളുടെ മൈൻഡിൽ ഒരു ഡിസയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മെൻ്റലി എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായത് കൊണ്ട് തന്നെ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വേണം എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ പരസ്യം കണ്ടിട്ടാണ് പിന്നെ പുതിയ രീതിയിലുള്ള പല ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള പുതിയ മൊബൈൽ ഫോൺസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം പിന്നെ ചില ഗോൾഡിൻ്റെ തന്നെ ചില സ്പെസിഫിക് ബ്രാൻഡ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര നമുക്ക് വിശ്വാസമായിട്ട് വാങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ സ്റ്റൈൽസൊക്കെ അവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചില സ്പെസിഫിക് ബ്രാൻഡ് നമ്മളെ കൊണ്ട് വാങ്ങിപ്പിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ പല പ്രോഡക്റ്റും നമുക്ക് വാങ്ങാനുള്ള ഡിസ്റ്റർബ് പല പല ചോക്ലേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന പല പ്രോഡക്റ്റുകളും വളരെ പുതുപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവർ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിലൂടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഡിസയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം അതൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ മൂവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷനാണ് ദെൻ ഇറ്റ് മേക്സ് പീപ്പിൾ ടു റീകളക്ട് ആൻഡ് റിമമ്പർ ദ മെസ്സേജ് ഓഫ് ദി അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ചില പരസ്യം നമ്മുടെ മൈൻഡിലിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ പ്രോഡക്റ്റ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യും അപ്പം ആ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മെസ്സേജ് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഇപ്പം മ്യൂസിക് അതുപോലെ സെലിബ്രിറ്റീസ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിലിരിക്കാറുണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് ഓർമ്മ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ആളുകൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ റീകളക്ട് ചെയ്യാനും മെസ്സേജസൊക്കെ റിമെമ്പർ ചെയ്യാനും അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് സോ അതും ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ദെൻ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ടാർജറ്റ്സ് ദി ഇമോഷൻസ് ഓഫ് ദി കസ്റ്റമേഴ്സ് അതായത് പല ഇമോഷൻസും ടാർജറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ലവ് ആൻസൈറ്റി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല നമുക്ക് പല ആളുകൾക്ക് പല ഇമോഷൻസ് മൂവീസൊക്കെ തന്നെ എന്താണ് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആകുന്നത് നമ്മളുടെ പിന്നെ ഇമോഷൻസിനെ ടാർജറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നതായത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം അത് അതേ ഒരു ടാർജറ്റ് തന്നെയാണ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെയൊക്കെ പല പരസ്യങ്ങളും ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഫിയർ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഫിയർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇമോഷൻ കൊടുത്തിട്ടാണ് ആളുകൾ കൊണ്ട് കൂടുതൽ അത് എടുപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് സെക്യൂർ ആകണം അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ ലൈഫ് സെക്യൂർ ആകണം അത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പലതും ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ ആളുകളുടെ ഫിയർ
അതായത് പല കാര്യങ്ങളും ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ട് നമുക്കും അതുപോലെ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം സ്മോക്കിംഗ് ബിഹേവിയർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ അത് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണം ആ ഒരു ടെൻഡൻസിയിൽ നിന്നാണ് ആ ഒരു ബിഹേവിയറിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഹാബിറ്റിലോട്ട് ആളുകൾ പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് അതിൽ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ട് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനും മനുഷ്യനൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു ടെൻഡൻസി പിന്നെ അഡ്വർട്ടൈസിങ് ടാർജറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ബൈയിങ് ബിഹേവിയറിലൂടെ ബൈയിങ് ബിഹേവിയറിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ആളുകളുണ്ടാക്കി ആളുകളെ കൊണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അഡ്വർട്ടൈസിങ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സൈക്കോളജിക്കലി ഉള്ള ഫംഗ്ഷൻസാണ് അപ്പോൾ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്കറിയാം അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പ്രോഡക്റ്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള റെലവൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഡിസിമിനേറ്റ് റെലവൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ എമങ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ബയേഴ്സ് അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ബൈങ് ഡിസിഷൻസിനെ ക്രിട്ടിക്കലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫംഗ്ഷൻസ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിനെ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് വൈസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് അഡ്വർടൈസിങ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്സ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ബ്രാൻഡ് സച്ച് എസ് നെയിം ഫീച്ചേഴ്സ് പ്രൈസ് ഓഫേഴ്സ് സ്റ്റോർ ലൊക്കേഷൻസ് ആൻഡ് അതർ റെലവൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു ദി ടാർജറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ അതുപോലെ ബ്രാൻഡ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൈസ് മറ്റ് ഓഫറുകൾ എവിടെ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് അവൈലബിൾ ആകും അങ്ങനെയുള്ള റെലവൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം അഡ്വർടൈസിങ്ങിലൂടെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അടുത്ത കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്വർടൈസിങ് ട്രാൻസ്ഫോംസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ സച്ച് എ മാനർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർലി റെക്കോർഡ് ഇൻ ദി മൈൻഡ്സ് ഓഫ് ദി കസ്റ്റമേഴ്സ് കൃത്യമായിട്ട് പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അത് തീർച്ചയായിട്ടും കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ മൈൻഡിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ മൈൻഡിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫംഗ്ഷനാണ് അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആളുകളുടെ മൈൻഡിൽ ഇരിക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് എ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ദെൻ ഇറ്റ് ഇൻഫോംസ് ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ദ എഫക്റ്റീവ് വേസ് ഓഫ് യൂസിങ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു അവയർനെസ് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ യൂസർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിലൂടെ അത് അഭിനയിച്ചും അത് പിന്നെന്താണ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് റിയൽ റിയലി അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് അത് ഇൻഫോം ചെയ്യാൻ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് That is another communicative function. Then it clearly informs the customer to identify the trademark and logo of the product to avoid duplicate brands. If a product is identified, it will be identified as a duplicate brand. If you are doing that, it will be identified as a customer and advertisement. If you are doing that, 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 it will be identified as a communication function. It will be identified as a customer and communicate as a customer. അങ്ങനെ പിന്നെന്താണ് മാനുഫാക്ചറിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പം അതും ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ സെയിൽസ് പേഴ്സണലിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് സെയിൽസ് പേഴ്സണലായാലും റീറ്റെയിലേഴ്സ് ആയാലും ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഇൻ്റർമീഡിയറീസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഡീലേഴ്സിന് കൃത്യമായിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ അവർക്ക് ഈ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ക്യാൻവാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തത് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കണം അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഈ ഡീലേഴ്സിനെ വാലുബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ദാറ്റ്സ് അനദർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ 
പിന്നെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം കൂടുതൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് അത് വാങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് സ്റ്റോക്ക് എടുത്തു വെക്കാനും ഒക്കെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫങ്ഷൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ദെൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫങ്ഷൻസ് നമുക്കറിയാം അഡ്വർടൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിന്നെ മാർക്കറ്റിംഗ് ടൂളാണ് എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ടൂളാണ് അപ്പോൾ മാക്സിമം സെയിൽസ് കൂട്ടുക മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ കൃത്യമായിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ആ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുക അതിൽ വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോള് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് അഡ്വർടൈസിങ് ആണ് ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ മാക്സിമം സെയിൽ കൂട്ടി മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫങ്ഷൻസ് വരുന്നത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഇ സി ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സർവീസ് ഇൻ എ മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൃത്യമായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് ഫങ്ഷൻ ആണ് അല്ലെ മാർക്കറ്റിൽ കസ്റ്റമർ ഒരു പ്രത്യേക സ്പെസിഫിക് ബ്രാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ഫങ്ഷൻ ആണ് ദെൻ ഇറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് വാലുബിൾ സപ്പോർട്ട് ഇൻ ബ്രാൻഡിങ് ബ്രാൻഡിങ്ങിനെ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും കാര്യം കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ മൈൻഡിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു ബ്രാൻഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ബ്രാൻഡിനെ കുറിച്ച് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇമ്പ്രഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പല ബ്രാൻഡുകളും നമ്മൾ ആ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി കൊണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഇരിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ആ ബ്രാൻഡ് പ്രിഫർ ചെയ്യാറുണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചില ബ്രാൻഡുകളൊക്കെ അത്രയും നല്ല അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത്രയും ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുക പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങാൻ തയ്യാറാവുകയും ചെയ്യും അപ്പം ബ്രാൻഡിങ്ങിന് വലിയൊരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് അഡ്വർടൈസിങ് ദെൻ ഇറ്റ് പ്രൊമോട്ട്സ് ദ സെയിൽസ് ഓഫ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സർവീസ് തീർച്ചയായിട്ടും അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിൽസ് മാക്സിമം കൂട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ഫങ്ഷനാണ് ദെൻ ഇറ്റ് ഡെലിവേഴ്സ് വാലുബിൾ പ്രോഡക്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് അപ്പം നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് മാക്സിമം വിറ്റു പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫോം തീർച്ചയായിട്ടും മാക്സിമം അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണം അപ്പം പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള വാലുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കസ്റ്റമേഴ്സ് പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങാൻ തയ്യാറാകുന്നത് അപ്പം വാലുബിൾ അപ്പോൾ അതും ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ഫങ്ഷനായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം കാര്യം ഇറ്റ് ഡെലിവർ വാലുബിൾ പ്രോഡക്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ദെൻ ഇറ്റ് ജനറേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സർവീസ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പിന്നെ വാങ്ങാനായിട്ട് കസ്റ്റമറിൻ്റെ മൈൻഡിൽ ഡിസൈർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ആ പ്രോഡക്റ്റിന് മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഫങ്ഷൻസ് ആണ് മാർക്കറ്റിൽ മാക്സിമം ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യിക്കുക അതുപോലെ അത് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കൊണ്ട് വാങ്ങിപ്പിക്കുക ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫങ്ഷൻസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ദെൻ ഇറ്റ് സപ്പോസ് ഫോംസ് ടു റെഗുലേറ്റ് ദ മാർക്കറ്റ് ഓഫ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് മാക്സിമം റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫോമിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് എത്ര മാത്രം അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അത്രയും അതിന് അത് സെയിൽസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എത്ര കുറവാണോ അത്രയും സെയിലും കുറയും അപ്പം പല രീതിയിൽ പല സീസണിൽ പല അഡ്വർടൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജീസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പല അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സും വരുന്നത് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിന് അത്രയധികം റോൾ സെയിൽസ് കൂട്ടാനായിട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയധികം സ്ട്രാറ്റജീസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ഇത്രയധികം അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഷുവർ ആണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മാർക്കറ്റ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫങ്ഷൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അഡ്വർടൈസിങ് ഫങ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പം രണ്ട് ബേസിസിലായിരുന്നു നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് അഡ്വർടൈസിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വർടൈസിങ് ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ ലെവൽ ബേസ് ചെയ്തും അതായത്